hoe jy morgen gemeente. Jy is sit nou rechtig 180 graden buit. Ek wonder hoe lekker dat die kant, die hier soos die man he. Geliefd is baie, baie welkom. Ek het so hier en daar afkondiging wat ek graag met julle wil deel. Ek het so pas van Judy afkondiging gekry, dat ek toch net vir die geestelike leiders en helpers in die blokke moet vraag dat julle die kalenders moet uitdeel, siende dat van die lidmate kalenders by die kerkkantoor kom aan. Ons weet, dit is maar elke jaar so, maar sê dat dit vir ons so gauw as moeite kan verspreid, sal dit baie goed wees en sal dit en baie goed werk. Dan geniet ons wat ek net vir goed noem, ek het die heel geskryf, Ide Laurens, hulle woon op een plaas daar na by Smithfield, en daar sit daar skoonpa, ons het twee gesinne daar van Smithfield, sy kan dat wat die by ons aan bid, maar Ide is toch die hele week in die hospitaal vir toetsen, en word weer in die week opgeneem, so dat die ook vraag, sy is een jong mama met twee klein kinderties, maar dat jylle aan Ide sal dink, jy so sy Ide dan nie wat sing, en dat ons Ide op die plaas. En dan geliefd is, wat ek ook vir julle toch ook sê, voorbidding vraag vir de Meurier Weiss. Sy het al een voetoperatie gehad, maar sy word woensdag in die kaap by Louis Leipold Hospital, met die kliniek in Belgen, word sy daar goed opereer, ook weer aan haar voet. Nou, sleg is in die skaap toe gaan vir een vakantie, maar om hier daar goed opereer word. Maar ek wil toch ook vir die livestreaming vir Otto Bajester te toe wees en so vir de Meurier en vir julle vraag dat julle ook as in die verhaar sal bid. En dan kom Rudolf en dan die Annikie, hulle sê in Chris, wat nou ook al een geruime tyd aan kanker lei, hy het baie goeie nies ontvang. Ek verstaan dat die telling is op 0, 0. En dan ook het Tsukie Visser my geskakel speciaal om te sê, dat haar telling het nou gedaal na 4 toe en haar behandeling staak nou in die december tyd, ek weet nou nie vir hoe lang nie, maar die dokter gaan nou nie aan met behandel nie, en sy sit nou daar onder in vleesbaai vir die see en kyk. En dan geliefd is wat ek ook toch net sê, dat onthou net die dienste, som een vrijdag of een sessie, het ons hier een versoeningsdienst geleerd het. Ons gaan so'n bykie teruglees in die 16e december sy historische gebeurtenisse, ons gaan inderdaad die gelofte lees, maar ons gaan ook inderdaad vir hierdie land voorbidding doen. Ons weet toch allemaal hoe belangrijk dit is, so ons kry mekaar dan, afhangende van die weer, sal ons nou besluit, gaan ons mekaar hier kry, of gaan ons mekaar buiten kry. Ons het baie elektronische materiaal ontvang, baie interessante materiaal, maar daar is ook 9 uur die ochend, is daar een gedenkdienst en een kraanslegging en so meer by die vrouwemonument so jy kan dan ook besluit of jy vroeg of in die naam toe wil kom en of jy dan nie geheer daar in toe wil gaan dan wil ek toch vir Frik nou vraag omdat hy verlede week dit nie gedoen het die Frik dan kom steek nog op ons die keer die kerse op daar sê hy sê verlede week sit hy in die dienst en hy besef maar hy het iets vergeet en hy kan nie onthou wat nie en toe ek praat van die kerse toe besef ek dit dit so hy het gaan gaan vir ons kinders kyk op die keer hierdie eerste kerse is die adventtijd praat ons van hoop en dan praat ons van vrede van vreugde en ons praat dan van verlossing en op kerstdag is het dan die Christus kerst maar ons het sommer verleden week besluit ons steek al vijf aan want dit is immers mooi das en dan geliefd is jy sal het ook in die woord verkondig van ochend hoor maar ons is een gemeente van die Heere Jezus. Jy is niks anders as dit. Met andere woorde kinders, dit beteken ons behoort aan die Heere Jezus. Ons behoort aan die Vader en aan die Heilige Gees. En ons probeer as gemeente vaststeel wat is sy wil vir ons. Soms besluit om ees vinnig daaroor, soms besluit om ees makkelijk daaroor, maar geliefd is, dit neem ook tyd om te wacht tot die Heere inderdaad vir een mens antwoord. En nou wil ek vir u sê, dat ons het nou een interessante jaar achter die rug, wat die heerbediening aan betref, die heerbediening het baie dinge gedoen, ons het interessante jaar vir volgende jaar, maar kan jy dit geloo, dat in die krisistijd, van hier die beplanning en gesprekke, kom daar twee persoene uit die gemeente uit, en sê, ek sal graag, by die heerbediening wil jy, 
in onze toemaandag aan dat onze RGL vergadering gaat en ons het van ogen half achter RGL vergadering gaat ons kon dit wat ik nou gaan doen nie vir u doen as die Heere nie op die rechte tijd die rechte persoon geroep het nie en nou wil ek vraag dat Stefan uh, Smit en Charise en Elmoni kom jylle ook sommer saam oma Elsa, opa van jammer jylle moet nou maar bietjie sing maar ek gaat hulle drie na voor en uh, gee dit vir ons bietjie klank op die microfoon Geliefdes, Stefan en Charise en Elmenie kan het ook nie verduidelik nie, kom staan nie boven uit. Kan het ook nie verduidelik nie. Stefan was nou 17 jaar in die onderwijs. Eerst 1 jaar in die vloot waar hy baie, baie goeie en baie sukses het aan hy kut. En toe 17 jaar in die onderwijs, waarvan die laaste 4 jaar as onderhoof by Chokkies was. Nou die van die wat bande het met Chokkie sal nou weet wie hy is, hy is dominee Stefan in, 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 in daar die school. Maar die Heere gee vir hulle as gesin, maak hy vir hulle die paaie so ook, dat hy sy onderwijs doorbaan staak, of op eis plaas vir twee jaar, omdat hy graag in die twee jaar verder wil studeer. <laughs> en toe die Heere my jaar in plaat, betel ons wat hy plaat. Jo, dankie doen jy ook toe. Ja, eerstens wil ek niet alle eer aan die Heere geef, want dit is waar, waar dit gaan op die einde van die dag doen, want ons so, Stefan is maar net een instrument in die hand van die Heere. Dit is seker maar een uh, groot getuienis, dit is natuurlijk een groot getuienis wat met ons gesin gebeur het, en jou nie Anton, ek dink as ek die hele story moet vertel, gaan doe ek nie vandag gaan preek nie. So, dat ek eerst preek, dan praat die verder. Twee minuut om net op te som, uh, ja, gemeente, uh, ons het die Heere gesinsbeplanning so van april maand af, ek nou vind dat die Marda daar uh, buiten ook gesê is ongelooflik hoe die Heere sy tijdsberekening is, ons as gesin het, soos ek sê, gesinsbeplanning gedoen in, in, in april maand, aan die ene kant is die smitte bezig, en aan die ander kant is NG Kerk, Woodland Deals gemeente bezig, en is maar net ongelooflik hoe alles by mekaar gekom het. Twee weke terug was ek nog op een pad om my PAD, die lang termijn doe het, om my PAD, doktersgraad in onderwijs en bestuur te doen, en weer eens, doe nie aantal ons een dag die geleentheid het, sal ek vraag met hulle die hele getuienis wil deel die gemeente en allemaal, um, oor hoe die Heere gewerk het en binnen twee week het hy my op een hele ander pad gestuur en al wat ek kan sê is maar net om gehoorzaam te wees versie wat ek gekryd het met jou my antwoord ook gedeel is die het my 8 vers 10 toe ek daar die dag sê Heere help asjeblief wat is die antwoord kom ek by die huis en op een kussing sloop wat die mama vir my geet by die school sy het net hierdie behoefte gehad en sy sê Stefan ek moet hierdie persentie vandag vir jou gee iets sê vir my en weet nie wat staan op hierdie kussing sloop nie my ek wil vandag vir jou hierdie persentie en al staan toe, neem jou af vers 10, van vandag af sy lief vir die heren werk, van vandag af en maak jy nie begin, gaan vier feest, so, dit is een ongelooflike getuienis doen nie, Anton, dit is een voorrug, en mag Stefan en Cherise en Amri min raak, al minder om die hele sy uit, is ek woon in kerk uit te brei, op die einde van die dag, is ek opgebonde, soos doen jou gesê, dit is 17 jaar werk met kinders, ek dink, hier binnen Woodlands is een ongelooflike geleentede, as onge- ongelooflike hulpmiddels hier binnen, Die kinders is hier so, ons moet nie die lokaas wees om hulle meer van die heren te vertel. So dit is een absolute, absolute voorrug. Baie dankie doen. Die uh, dienstverhoudende bediening, uitgebreide dienstverhoudende bediening, op die gesprek met hom vrade vir hom, nou jy was nou so lang in die onderwijs, uh, ek kan nou die vraag jou aan nie precies verstaan nie, maar uh, hoe, hoe gaan het nou wees dat jy nou vir die heren gaan werk? Toe sê, ek werk al 17 jaar lang vir die heren. Stefan, baie, baie dag, op een gemeente staat op, dan sing ons spontaan laat hier die seen op hulle taal. Want sy rees, jy is net so in die val. En ons weet, jy het lang gebid en baie hier weer. Nie, nie is vir die pos hier nie, want jy het nie gebid, jy het bring hier die naam. En is lekker om jy ook die naam die te hoor. Kom ons sing. Laat jy die seen op
is een beheer van die kerk en van die gemeente. En ook hier jylle wil ons niks anders doen as om u leiding te vraag en om dit te volg nie. En daar wil ons saam met ouwers en kinders saam met die hele gemeente aan u u die lof en die dank en die herkenning bring. Dis inderdaad soos wat Stefan gesê het. Ons word minder, u word meer. Want jylle, dis die rede vir ons bestaan. U is die rede vir ons bestaan. En daarom wil ons u seen op Stefan en op Charisse en op Almanique, maar ook dan inderdaad op Opa Vaan en Oma Elsa. Baie, baie seen in u heilige naam. Amen. Baie dank. Goed geliefd is, ons gaan samen gebed doen en dan gaan ons twee kerstliedere sing we gaan die foto doen, dan doen ons twee kerstliedere en ons staan lekker op en ons geniet het die tweede en is kom kinders, we sing met die vrolijke stem die wonder die stad bed neem en dan gaan ons een gebed doen en dan wil ek nou vir die vraag Met alles wat gebeur het en wezen is om te gebeur, staan ons op en ons sing eer aan God. Eere aan God in die hoogste. Is ek recht? Wil jy? Is jy een lis om dit te doen? Nou ja, kom, ons raak eerst stil voor hier, muziek span, kan maar hier kom, of die muziekfabriek, is dit nie die naam nie? Maar jy kan jy die selfe komposiesie nie. Kom, ons is in die teenwoordigheid van die heren, Ons is mekaarse teenwoordigheid, ons het soveel om oor feest te vier en oor dankbaar te wees, so kom ons raak stil voor hom. Eerbare Heere, dis die wat ons by mekaar roep, omdat die is die almachtige, die Vader, Jezus Christus en die Heilige Gees, vir ons diep bewust van maak van die liefde vir ons en spuite van wil jy vir ons sê wil jy vir ons as gemeente sê want jy het het so bewys die afgelopen jaar jy het ons nie vergeet nie jy het ons nie verstoot nie maar jy het ons gesê want hier is soos wat ons in die konsistorie gehoor het, verblij jylle in die Heere. Ek herhaal, verblij jylle in die Heere. Laat alles in jylle lewe met smeek en met dankse voor die Heere gelewerd en vertrouw op hom. Nou bid ons jylle, dat elke sienkie en dokterkie Elke man en vrou sal beleef dat die sy of haar naam ken. Dat die die afgelopen week saam met elkeen geloop het en die weet precies wat in elkeen sy leven gebeur. En ons bid dan nou, bring vir ons hoop, vrede, vreugde, verlossing in Jezus Christus. En die antwoord, Amen. Kom ons in, twee lieder, kom ons daar. Oh
ek wil vraag dat die volgende geestelike leiders daar voor ek sal kom want die heren sê in die gemeente met leiders ons noem hulle hier geestelike leiders, hulle word bevestig in die amt van ouderen en die haken, so word hulle verkies maar ons gebruik die formulier vir die indienstneming van geestelike leiders en daarom wil ek graag vraag dat Robbie Boota dat hy na voren sal kom. Robbie is die ouderen by blok P1 dit is die meendese hier by Blindblaar weg op so Robbie Robbie is die persoon wat ek vir jy gesê het wat onlangs geval het en wat sy jipbeen gekraak het en die hospitaal kon niks van hom opspoor nie en hier stap hy omdat die heren wonderwerk ook in sy lichaam gedoen het hy stap vir ochend sonder krik en Robbie kom staan hier voor my my, sublief ek wil ook dan vraag dat Stefan Esterhuis hy is ouderen by Brok R3 dit is nou daar by ons huis voorbij onder by die dam daar na ook gewe staan net vir ons al die kindertje ons so staan dankie, Stefan Esterhuis en dan ook wil ek vraag dat die haak in Kobus Lombard dat hy na vore kom ons het onder verskyf na Kie 1 hy is so goed om ons skyf om kort kom Kobus is ook onlangs getrukt met die saam wat daar achter sit geliep is in die gemeente nie van die wat nie weet nie en wat nie lief is in die gemeente verkies ons die man en die vrou tot geestelike leiders maar een van hulle word dan antelik bevestig om dan op die sogenaamde kerkraad of RGL te kan dien want ons glo, dit is die duidelijk het by die heren vir ons gegeen dat man en vrou is saam die geestelike leiders in die blok of in die gebied waar hulle werk en dan wil ek vraag dat en ek gaan om ons nieuweling van Marty Olivier vir haar vraag, Marty is in die jaken sy is die eerste ambtelike geestelike leier daar by Bergendal en as daar onthou net, as daar van ees wat die roepen net om een geestelike leier te word niks staan in jou pad om dit net in die kantoor of vir my te kom sê nie dit gaan dier verkiesing en so meer maar Marty, ons of vir jou sê baie, baie veel Marty kom van de wetsdorp af daar was sy die voorzitter van hulle financiële commissie en ontrin leier ontrin en het sy belangrike, wonderlijke, mooie rol in die koninkrijk van die heren gespeel so Marty, dis vir ons een groot voorrecht en die eer om jou hier te heen sy sal in die meendeise in huise moet eerstap om te gaan kyk waar is ons lidmate en nie net die lidmate nie, ons is een gemeenskapskerk maar om die mense bewust te maak van die gemeenskapskerk en dan het ons nog in die jaak en dit is Douglas Davidson en ons vir Douglas, Douglas en vrou hier en die alles ook betrokken by by sy bediening en dit is dan die vijf persoene en onthou nou, geliefd is die is nie voorwaard as jy die roepel het om ouderen op die haken te word Paulus sê, die wat begeer om een ouderen te word of in die haken te word begeer iets baie besonders en baie mooi so jy meer, daar by julle julle moet met die heren praat daarover ek gaan saam met julle lees uit die formulier en daarna gaan Karen vir hulle spontaan sê I love you Lord and I lift my voice to worship you want dis hier hier, Robbie, ons ken mekaar van hulle, en ons het verochend by die RGL gepraat oor die karakter van ons geestelike leiders hoe bereid, hoe hoe die jylle jylle bereid maak om te die om jylle tyd, jylle energie om jylle kom ons sê maar denk energie ook in te span om te soek na die wil van die Heer en ek lees dit dan hier God het van die begin af mense op verskillende manier by sy werk betrek en in dienst gestel om sy koninkryk te bouw net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voor te sê kan jy dit hier Jesus sê? kan jy dit? ja jy sê tientallen oor die honderd mense sit vandag hier met die heilige geest in die harte en die heilige Jezus wat dier jou leef daarom roep in jou en sê 
Ik is dat niet meer in mijn lichaam hier, maar ik is in jouw lichaam hier. Luister naar die mooie. Zij woorden aan die discipels bevestigd. Zoals die vader mij gestuurd heeft, stuur ik jullie ook. Diegene wat hij roept, wordt dier die Heilige Geest met gaves toegerust, zodat so alle het dienstwerk kan doen en die gemeente kan opbouwen, zodat so elke gelovige zij of haar functie kan vervullen. Zie je, maar die, die klim hier vals een beetje niet in categorieën van dit wat ik wil doen, dit wat ik de jaren doe, nie, maar die klim van op die Heilige Geest wat vir mense gaaf is gegeen en as jy deel is van die RG dan sal jy sien hoe dat die gaaf is functioneer en is kostbaar dis deel van die Heere se seen op die gemeente die dienstwerk in Godse Koninkrijk bereik een hoogtepunt in die persoon en werk van Jesus Christus van wie ons beleid dat hy ons hoogste profeet en leraar ons enigste hooppriester en ons enige koning is Die Heere moet elke gelovige, en nou moet die as gelovige is ook luister, die bekleed ook een driedelige amp, die bekleed die amp as gelovige, maar as gelovige deel jy in drie facette van die Heere Jesus Christus. Jy is een profeet, want jy is een getuie, jy is een draar van sy woord. Jy is ook een priester, want jy dien, en jy die mense, jy dien die Heere, maar jy is ook een koning, omdat jy ook in die gebied waar die Heere jou plaas, met gesag optrek, en waar jy ook as koning die sonde oorwin, hier staan. Die Heere het ook elke gelovige as profeet, priester en koning gesalf, met die doel om in die alledaagse lewe, en ook binnen die gemeente, tot eer van God, en tot diens in sy koninkrijk te leef, Om hier die rede was dan nog altijd vir alle gelovigers geleentheid om saam met hulle, uh, uh, geleentheid om met hulle gaves betrokken te wees in die gemeente. En is so wonderlik geliefd is, as ek dink aan die jaren wat verby is, as ek dink aan al die projekte wat gedoen is, hoe die Heere dit deel jylle geseen het. Een project kan nie geloods word door twee persoene. Kan geloods word, ja, maar kan nie ek gevoer word. En die manier waarop jylle hierdie jaar die Heere met oorgave gedien het, mag dit volgende jaar selfs een beter jaar wees. Jy staan dier jylle verkiesing as leier, gee God aan jylle die geleentheid, om jylle liefde vir hom konkreet uit te leef. Dat is mooi nie. In die proces sal jylle nog verder geestig groei en ervaar dat God jylle talente versterk. Ons as gemeente, en kan ek het maar vir die lees, jylle kan nou vir sê vir die saamsteen, ons as gemeente beloof aan jylle ons respect en samenwerk. Kan ek hoef jy nie so tel. Die vrouwe het donderdag aan daar by ons huis een vergadering gaat oor volgende jaar sy lang taal. Maar jy hoef nie dit vir hulle te vraag nie. Vraag dit vir die manier waarom die besaar georganiseerd is. Vraag die man, wa, op wat een manier is die manne aan het gereel. Dan was dit met respect. Na die vergadering stuur die vrouwens van mekaar whatsapps om te sê ons dank die heren van mekaar dat ons met soveel respect die vir mekaar kan opleef, kan, kan optree en met liefde die Heere kan dien. Jo, wat anders, dit is vrug van die geest. Hier staan. Ons as gemeente beloof aan jylle ons respect en samenwerk. Onderneem om jylle in die gebed aan die Heere op te dra en sien met verwachting uit hoe God sy beloftes in jylle lewe waar gaan maak. Stefan, as ek denk aan jou oogers, dat is toe jy as jong manne begin, so jy moet dan sê, dat jy maar nog is waar jy was, of het jy gegroei, geestelik gegroei? Kom ek vraag vir jy om op recht op die volgende vraag te antwoord, so dat elke een kan hoor, dat jy bereid is om jy die dienst te aanvaar. Is jy daarvan oortuig, of is jy daarvan oortuig 
dat God zelf jou dier sy gemeente tot hier die besonderse diens of am geroep het. Aanvaar jylle of jy die ou en nieuwe testament as die enigste onveilbare woord van God en as die volkome dier van die verlossing en verwerp jylle alle deelinge wat daarmee in strijd is. Beloof jy, beloof jylle, om hier die dienstwerk soos dit wat jylle voorgehou is, volgens hier die leer getrouw te vervang. En beloof jy om tot eer van die Heere te lewe. En dan vaar jy dat jou mede verdobig is die verantwoordelijkheid het om toe te sien dat jy op die rechte pad bly. Voor jy dan, kom ons praat eerst met jou. Eerbaar jy. Wonderlijke God, eeuwige Vader, raadsman, ons bid, dat elke geestse kan leid, nie net hulle wat hier staan, maar elke geestse kan leid, wat in die bank sit, ook sal opstaan, en ook weer, hierop, sal antwoord. En ons bid dat die reilige geest hulle so sal vervul, en ons allemaal so sal vervul, en ons as gemeente so sal vervul, dat ons een levende, geestbeheerde gemeente van God is. En ons antwoord, Amen. Kom ek vraag vir die rest van die geestelike leiders wat in die bank is sit om ook op te staan. Douglas, wat is jou eerlijke antwoord op die vraag? Martie, jou eerlijke antwoord op die vraag. Koop is jou eerlijke antwoord op die vraag. Stefan, jou antwoord. Robbie, jou antwoord. En kan ek vir julle as groep vraag, is dit nog steeds ook julle eerlijke antwoord? Wat is het? Hartelijk. Geliefdes, gemeente, is die karakter van Godse kinders wat hierdie opdracht van die Heere aanvaar. En ons as gemeente moet nie net vir die Heere dankie sê vir die doemelies en jeugwerkers. Ons moet vir die Heere dankie sê vir hierdie manne en vrou. En nou wil ek vraag dat Karel jylle allemaal sal toesak.
Seen as lief die raad van geestelike leiders en elke bediening en elke lidmaat met oortuiging met verbindenis met die openheid en met uitnemendheid want dis hoe ons ons werk ons roep, ons taak vir u wil uitvoer. Amen. Johan, om sê goed sal my. Baie dankie, dankie. Ons weet, hy is in een paar jaar hier, hy is ons een voorbeeld vir my. Dankie vir jou inzette, wil hy hier gebruik vir jou. Spateer. Martin, baie, baie wel man wat dit vir jou belevenis is om ook hier in die gemeente saam die gemeente en saam die leiders van die gemeente die Heere te dien. Baie van God. Koop is baie, baie geluk. Vir jou en is daar, mag jy ook vir jou twee sien, mag jy ook beleef vir dat jy geestelijk groei en verder ontwikkel. Baie geluk. Stefan, ons dank die Heere vir jou en vir jou vrede aan die kinders vir jou toewijding jyre oorgave en meneer waar op jyre die jyre die baie sê op jyre bediening verder. Robbie, ek wees elke jong mens wat vir jou kyk en net en vir my sê, my jyre, as een mens na soveel jaar nog in Christus geloof, dan wil ek nie een ander pad staan as die pad van Robbie Koenarie. Dankie vir jou diens, dankie vir jou oorgave en dankie vir die toewijding van jy dit doen. Baie dag, jyre kan ook gaan sit en kom staan ons by ons oog by die kus ons te tien. Ek sê die tyd is baie oog gestap. Ek wil nie die woord afskeet nie, maar ek sal seker in een paar tinte daar uitlaat. Ek wil graag die vraag dat ons uit Lukas 10 uit gaan lees van vers 1. En ek gaan nou met dit so met die doen, dat ek nie die hele oorstuk lees nie, of dan my minste tot by vers 24 nie maar ek wil nou vir die vraag dat jy as het lief saam met my sal kyk as ons lees dan vers van vers 1 tot 3 hou op net so ek wil van die skerm soos wat jy is jy sal sien kinders, kyk goed die kie daai voet is die ek het op manier probeer kyk of een mens iets kan uitleem wat lyk soos jubel en as ek dit nou hier moet demonstreer dan kan ek dan iets keem maar ek is baie dus om van die kans af te spring om dit te wees en te sê kom ons jemel beslag in die jaar dus vandag op hierdie sondag focus ons op vreugde en ons gaan een beetje kyk jyt om maar een beetje te ander hoek hoe kom so die Heere Jesus so blij wees lees eerst saam met my vers 16 dan gaan jy verstaan wat hier gebeur ja, dit is kies al vers 21 vers 16, 18 is baie vlammer, maar kom ons wat eerst vers 21. By daar die selfde geleendheid, het Jezus dier die Heilige Geest het uitgejubel. Sê nie die blijdskap, sê nie die puntigheid. Hy sê, ek prijs die Vader, Heere van Himmel en Aarde, dat die hier die dinge verslimming geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudig is bekend gemaakt het. Ja, vader, so was dit die genadige bedoeling. My vader het alles aan my toe vertrouw. Niemand weet wie die seen is nie behalwe die vader. En wie die vader is nie behalwe die seen. En telkeen aan wie die seen dit wil bekend maak. Nou sê ek vandag vir die geliefdes, hou daarmee rekening. Ons gaan nie in een boodskap hier die hoogste kant ontgaan. Maar lees nou saam met my vers 1 tot 3. En ek sal die skerm sien, as ons die volgende skerm kan sien, sal die sien hierdie punt gaan oor Jezus Christus bly in die Heer van sy kerk. Ek weet, jy het dalk een ander idee. Ek weet, jy het dalk een ander beleving is dat. Maar geliep is, as dit kerst is, is moet ons vir ons self vraag, wat wil die Heer Jezus doen? Wat wil hy bereik om op hierdie aarde in een stal gebore te kon word en om aan een kruis vastgespuikerd te word? 
wat hou hy doen? Anders, luister het mooi, anders as om vir hom op hierdie aarde een koninkryk te bou. Anders as om op hierdie aarde vir hom een kerk te versamel. Anders as om gerede mense by mekaar uit te bring. Wat sou sy rede wees as om mense te verlos, mense sy sondes te vergewe en om mense die eeuwige lewe nou en die naam vir ons te gee. Kan jy verstaan geliefdes, waarom is kerstfeest so ontzettend belangrijk, waarom is het belangrijk om sy geboorte te vier, want die Heere is een beheer, en ek gaan dit vir u sê, daar staan dan nie in die eerste punt, vergeel vir ons, daar is kerst ons geliefd, daar staan, Jesus Christus is een beheer van sy kerk. Kom ek beskryf vir jou in die hand van vier termen, wat jy gaan laas, gaan raak lees in vers 1 tot 3, lees saam met my daar. Daar staan geskryf, daarom het die Heere 72 ander aangewees, wacht een bykie, het jy oorstuk 9 gelees? Nee. In oorstuk 9 stier die Heere net eers sy 12 disciples uit, en hy geef vir hulle mag, hy geef vir hulle gesag om mense te gaan gezond maak, en om die oorstuk gaan met hulle uit. Maar knap daarna, Matthew, stier die Heere 72 gewone gemeente die Heere uit met die selfde opdracht. Nou kyk jy so, daar staan. Daarna die Heere 72 ander aangewees en hulle 2-2 voor hom uitgestier na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min bid dan die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stier vir sy oes. Gaan nou, moet maar onthou, ek stier jy, soos lammers tussen volme, luister mooi, vier, vijf belangrike themas, wat ons as gemeente altyd in gedachte moet hou, as ons praat van een gemeente, en van hoe die Heere een gemeente in sy dienst neem, maar ook as hy praat van jou en hoe hy jou in dienst neem. Hier die woord sê die Heere 72 ander mense, luister die term, aangewees en uitgestuur. Nou verlief dus, ek dink die Heere wil sommer in kort vir ons sê, ook hulle wat hier gestaan het en hulle wat opgestaan het en Stefan en elkeen van die is aangewijste mense, ek sal op die woord kon gebruik, uitverkore mense, uitgeroepe mense, om dan inderdaad in dienst van God te kom staan, of dit nou hier op die campus van die kerk is en of dit in die gemeenskap is en of dit by jou werk is weet dit vandag Achter jou sit een stuk goddelike kracht, sit daar een goddelike mandaat, sit daar een opdracht om te sê, ek wees jou man, ek wil hee, jy moet uitgestuur word. Wat meer is, in geliefd is, en moet het in die eie persoonlijke leven ook kan uitneef, hier staan, dat hy gestuur na die dorpe toe, waarvan hy van plan is om naartoe te gaan, en dit is my ontzettend die woord plan, want die weet ook uit ander kontekste, sal ons daar die woord nou kan beskryf, en daar ook kan praat, ons as gemeente, het dus nie, en hierdie 72 ouders ook, het nie in die eie plan nie, ons is mense wat so ingeskakel moet wees, en ons sensors moet so goed wees vir wat die geest van God vir ons sê, dat ons inskakel by Godse plan. En as ons as gemeente in die toekomst, en vooral dat ook volgende jaar, as ons dan wil vrug sien, en resultaat wil sien, dan moet jy gaan werk, iemand het het jy dan mooi gestel, jy moet gaan werk waar God werk, want ons werk nie saam met hom, of hy werk nie saam met ons nie, ons werk saam met hom, en as ons as gemeente kan beweeg, en kan doen, en beplan, en dink wat hy mee bezig is, wat dink jy is die verwachting? 
Hij sê dit self, die verwachting is, daar is jou oos. En is nie net een klein oos hier, hy sê daar is een groot oos. En dan wie behoor die oos, sê vers 2 en 3, die oos behoor aan God. En nou sê vir die geliefdes, niemand van ons hier, is hier om ons self aan te bied, of om ons self aan te prijs, of om ons self te bevorder. As gemeente van die Heere, moet het jou en my gebed wees om te sê, Heere, hier is ek, stuur my, sê my wat is jou plan, wat wil jy moet ek doen, Heere, ek wil het doen met die vaste oortuiging, en met die vaste geloof, dat daar een oes is, en die oes behoort aan God. Al betekende, luister baie mooi ook in vers 3, ek steer jylle in soos lammers tussen bolwe. Moet dit die jou, jou en my nou wat maak? Ja, hy sê met sy kop geknip. Dit moet ons die pak maak, jy hoekom nie. Ons weet, lammers kan niks tegen bolwe doen nie. Maar wie kan iets tegen bolwe doen? Wat sê die dokter kies in die kant van my? Wie kan die mens beskerm dan wel? Hier, ja, God sê al nie. Hy beskerm ons wanneer ons ons wegvind binnen die plan van die Heere en wanneer ons doen wat hy van ons vraag al gebeurde dat die bom met tjank en blaf en grom en wie ook al, dan moet ons allemaal as gemeente in die richting loop waarin God ons vat en kan ons achter ons skuil van weer eens. Daar is een groot oos. Geliefd is die dag wanneer ons as kinders van God en as kerk van die Heere Jesus Christus moet verloor en geloof verloor, dan kan die my dere toe maak. Want een ek werk met een levende God en een levende God werk met ons en daarom kan ons die Heere vertrouw en hy ook in die afgelopen jaar, afgelopen weke, maande, het hy ons bewys het en ons gesê hoe dat hy eenvoudig hierdie gemeente as sy gemeente versorg en bestuur en beheer. So Stefan, wonder ek moet bedink, nie net by jou, na die mooie woorde van ek werk al lang kan vir die jaar, hy werk langer as 17 jaar, hy weet nie een van sy mooie stories wat ek by die man deel, hy was een klein sieke, as ek gaan onder corruptie praat, maar hy was een klein sieke, die vraag dokter kie om, om het om te kies, weet jy, hy het dokter kie nou om ons raak gedoen, Toe sê sê vir hom, ek kan nie geloo dat jy nie met my wil kuis toe ek het met dokterkie was. Weet nie wat was sy antwoord toe sê om vir hom te kuis? Sy antwoord was nie, ek kan nie nie om kuis nie, ek gaan nie doen met die woord. Geniet, dit is besonders, en dit wil vir jou sê, waar jy ook al sit, wat jy ook al by jou sê aan bink, dit daaran, al is die rol wat jy vervul klein of groot, maak jy saak nie, Denk daaraan, God het jou aangewees, het jou uitgesteer, en God is die ene wat vir jou sê, daar is een groot oos, hy is die ene wat vir jou sê, daar is holwe, om my die wang mee sê. Kijk die tweede punt, die Heer Jesus is nie bindig in kerstfeestheid, en hy maak ons uit bindig van vreugde, hoekom? Want hy sê daar, kijk daar, Jezus Christus skep by ons een dringend ding. Nou, ek gaan nie al die verse kan lees nie, maar kom ek lees nog gedeelte daarvan, vanaf vers 4. Hy sê, moet nie een beers op waar hy sak, of skoene saam beraan het, en moet nie langs die pad met goed vir hy tyd verkoos nie oor vee. Ons het een probleem. Vroon ons mag hy saam vat. Nee. Hy sê vir sy disciples, die 72, mans en vrouwe, moet nie reis sak saamvat nie, hy sê vir sy disciples, moet nie heem saamvat nie, moet nie skoene saamvat nie, moet nie kost saamvat nie, moet nie tyd moors met, moet nie mense groet op die pad nie, weet nie hoekom, omdat as die Heere sy gemeente uitsteer, dan weet hy, ons gaan tyd moors, en hy weet, ons sal het nie kan doen, is dit mooi, hoekom het jy nie reis saamvat nie, hoekom het jy nie kleren saamvat, binnen die context nou, maar jy en ek het ons eie context, hy is wel vir ons sê, jy moet ten volle afhankelijk bly van my. Is dit wat ons is? Ek moet sê, prijs die Heere, ja. 
Dis wat ons is. Ten volle afhankelijk van die Heere om vir ons te lei en om vir jou te sê. En ek weet geliefd, dit weet nie, dit is so praktisch dat jy dit in jou eie huis gesin en ook met jou eie beplanning, jou eie vakanties, jou wetsgeleente, wat jy ook al doen, kan jy ook vandag die selde beginsel toepas weer te sê, Heere, ek vat jy die stap in geloof, ek luister wat jy vir my sê, ek laat die toom uit die spier, maar ek weet nie wat voor my nie, ek gaan eenvoudig en afhankelijkheid tot die leef. Dis ons hoe jy hier gekom het, dis het nie. Kijk die volgende een, en ek lees dit daar vir jou. Hy sê, as jy by vers 5, as jy in die huis kom, moet jy die eerste woorde wees, vrede vir die reis, en nou kom jy daar het eerst door. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly, so die sal dit na jylle toe terugkom. Moe nie van een huis aan die ander, sê waar hy moet woon en so meer, en dan by vers 8, as jylle in die dorp kom, en hulle ontvang jylle, eet dan wat hulle vir jylle voorsit, maar maak die siekes gezond, besef vir die mense, vir jylle is die koninkrijk van God by jy naam, maar as jylle in die dorp kom, en hulle ontvang jylle nie, ga dan uit in die straat en sê, selfs jylle dorpse stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag tegen jylle, maar dit moet jylle weet, die koninkrijk van God is naam. Wat gebeur met die kerstmis? Wat gebeur met die geboorte van die Jesus? Wat gebeur hier onder ons? Wat gebeur met sy kerk op aarde? Die Heere moet vir ons sê, daar is het hulle dit. Die weet geliefd is, as ons bid vir die wederkomst van die Heere, dan moet ons iets daan doen. Maar as die mens bid vir die wederkomst van die Heere, net vir jou eie plek, en om net jou eie bespreking in te kry, dan het jy nie verstaan, en ek ook nie verstaan, wat het beteken om dringend te wees. En jy gaan allemaal, of die meeste van jy gaan met vakantie, jy gaan besoekers kry, al bly jy hier, gaan familie en vriende, of jy ook al met jy kom kuie, luister maar, kyk maar, want die woord sê, en dis die hartseke, jy gaan met mense te doen en kry, wat nie die vrede van God wil ontvang, wat het werk verwerp. Het is so erg dat die Heere dan sê, ga dan na, ga na die volgende dorp, het is so erg dat hy sê, skip die stof van jou voete af, van die dorp, maar sê vir hulle, laat hulle achter met die boodskap, die koninkrijk van God, het na my gekom. En daarom kan ons ook as gemeente vir mekaar sê, moet ons het lief nie achter koor sit en sê, ja, allemaal wil nie die Heere aanvaar, so ek hoef nie veel te doen nie. Kom, ons sê dit vir mekaar, ons het steeds opdracht, ons het steeds opdracht om die koninkrijk te te verkondig, om die Heere Jesus Christus as verlosser te verkondig, ons het nog steeds die opdracht om te sê, die koninkrijk is nabij. Ek sluit af met die laaste gedachte. Kijk daar op die skerm. Jesus Christus, maak kerkwees, kinders, oh, jylle moet jy daar luister, maak kerkwees een goddelike voorig. Kijk wat staan hier. Hier by vers 17 kom 72 van hierdie ouders terug. Wat vertel hulle, staan die 72, het vol blijdskap teruggekom en gesê, Heere, selfs die duivels onderwerpen aan ons by die aanhoor van die naam. Ek het ons nog pas vir hulle gesê, daar is weerstand. Daar is mense met wie hy en ek elke dag te doen het, wat nie die naam van die Heere wil hoor nie. Maar hierdie ons kom terug en ons sê, maar hierdie die tegelgestel is ook waar. Die duivels vlug voor ons uit, as ons net die naam noem. Luister die mooi. Toe sê die vrouw, of toe sê die verhulle, ek het die sadels op sy weerlikstraat en die hemel sien val. Kijk, ek het aan julle die mag gegee om slang en skak julle te trap en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enig gedeen aan doen. Wanneer het die sadels op die hemel sien val? voordat hy nog op die aarde was. Wie dan het ook? Dat toe die Heer Jesus en sy vader nog in die hemel was, en daar staan ons in Johannes 8 die baie mooie woorde, dat toe die vader besluit om die Heer Jesus af te stuur aarde toe as verlosser, toe was Abraham blij daarvoor, want Abraham was al terug in die hemel, en hy is toe blij dat God die vader een oplossing het vir al die probleme op die aarde, 
en nou staan op geskryf dat die Heer Jesus sê, toe hulle dit vir hom kom vertel, toe sê, ja, ek verstaan dit, want ek het die Satan in die jimmel uit sien val, toe die Heere al, die almachtige God, al die Satan, uit die jimmel uit gegooi het, en hom op die aarde gegooi het, en jylle verhaal op een baan, met sy een marite en sy een diete. Maar die Heer Jesus sê, dit is recht, maar die Satan is ondergeskikt aan my, en daarom kan ons ook weet, geliefd is, wanneer ons dan ook weerstand het, wanneer daar weerstand gebied word, kan ons maar net in geloof voortgaan, en ons kan eenvoudig die koninkrijk verkondig, ons kan die Heere Jezus verkondig, ons kan blij my wat hy van ons vraag en van ons verwacht, en hy self is in die heerboek van die Satan, want luister hier kinders, oh, hy is ons een mooie jyne, hy sê nou vir hierdie ons dat so blij is om die Satan voor hulle rond uitvlug, dan sê hy daar by vers 20, en toch moet jylle nie blij wees net omdat die geeste hulle aan jylle onderwerp nie, luister hier, maar wees vooral blij omdat jylle name in die jylle opgeskryf is. Waarom sal die Heer Jezus nie die bindigste wees? Hy is die bindigste oor die feit dat sondags tot geloof kom en dat sondags gered kom en sondags vergewe word, en sondags sy name in die boek van die jimmel opgeskryf word. Kom ek vraag so my net vir jou, kom ek dit voor my eie lewe, kom ek dit ons dit voor ons self, is dit vir jou en vir my eie werkelijkheid, is dit vir ek en jou ankerpunt, is dit die manier, is dit die rede vir ons dienstbaarheid, is dit die rede vir ons verbindenis tot God, is dit ons rede vir ons roeping, vir ons inderdaad die feit dat ons aangewees is, is dit die rede waar ons is, waar ons is, en wat ons is. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Jylle kom, is verstomme te heen. Kom ons met jou dochter, wat in die hospitaal met die heen, wat nie met die mens kan terugpraat nie. Wat in haar gedacht is gebeur, weet ek nie. Maar as geredene, is my mama sy naam, in die boek, van die jyma, geskryf. Daarom geliefd is, kom ons sê dit vir mekaar vandaan, die Heere Jezus is uit bindig, van vreugde, en sy vreugde behoort ons uit bindig te maak van vreugde vir die verstommende verhouding dat hy met ons het en vir die verstommende posiesie waar hy ons plaas om dan te weet, en ek doe dit vanaf weer vir jou, om dan te weet ek is aangewees ek is uitgestuur God het vir my plan daar is oes daar is een groot oes daar is vir my vrede, al is daar ook weerstand, en dan, al vlug die duivel voor ons uit, daar is hy bindig het om te weet, my naam, is in die boek, van die lewe, geskryf. Kom ons met sal, o dierbare Heere, wat jy vir ons het nie eers, op skoor, waar jy goed eer gekom het. Waar jy mense kan nie eers met hulle matriek uitsla, spok nie. Waar jy vir ons het nooit in ons leven die eerste rugby span gespeel nie. Waar jy vir ons het ook nie die eerste netbal span gespeel nie. Waar jy vir ons heren was maar stil en teruggetrokken die spreekwoordelik in die huis. Waar jy vir ons sê, nie veel om te roem nie. Ons het nie hoofdseen of hoofdochter geword nie. Waar jy vir ons hier het ook nie die bestuurder of die bestuurder teer geword nie. Waar jy vir ons is ook nie die rijkste nie. Maar hier het vandag maak jy vir elke een van ons kap uit. Vandag, Heere, kom sê vir ons dinge wat ons vergeet. 
En daarom bid ons Heere dat die Heilige Gees ons elk een so sal inspireer en ons so sal opstaan en ons ook in oorgave aan u sal gee en sê Heere, by u is ek aangewees, is ek gekies, by u is ek uitgestuur, by u is ek deel van oos en al die ander mooie dinge wat ons nie eers nog raak gewees het. En daarom vraag ons Heere dat u vir ons hierdie kerstfeest sal uitstuur in wat die richting ook al, en dat ons vir mense sal sê, dit gaan nie oor wat ek reid nie, dit gaan nie oor waar ek blij nie, dit gaan nie oor wat ek besit nie, maar dit gaan oor die wonderlikste verlossing in Jesus Christus die Heere. Dit gaan oor my naam, wat in die uitgenade met die bloem van die Heere Jesus geskryf is, in die boek van die Heere dis wie ons is. En ons bid dat ons mekaar ook dan so sal sien, en so sal aanvaard, en so sal vergewe, en mekaar so sal ondersteun, en mekaar ook so sal help, en vir mekaar ook so sal bid. Ja, dankie vir die dag, sê ek jy dachter, jy wat jy is. Heere, ek weet hoe lekker was het in my kinderdaad, weet jy die boodskap gehoord, ek is met Jezus belangrijk. Ek weet, Heere, hoe dit voel verdiener, wat al droog gemaakt het, of wat net nie so is soos die ander, maar wat gehoor het, ek is nie vir jou, God is nie vir jou. Hoe wonderlik, Heere, is dit dan vir ons as volwassen is, of ook vandag, saam met ons kinders dan te kan weet, jy is in beheer van die kerk, jy beloof een groot oos, dat ons ook as volwassenis vandag kan hoor en weet, daar is een dringendheid, maar ons kan hoor en weet, dat jy ons God is, sien en vir ons ook in die kerstheid, met die bindige vreugde, wat niks en niemand kan kan sedeer, in Jesus naam. Amen. Verbeel ons die Heere verkeer met ons offergaar, is gaan ons twee baie besonderse liederisse, of mooi liederisse, kom ons vraag vir ons musiekleers, of vir ons te jou, al sing ons net een lied is het recht, kom ons neem die offergaar is op, en vir kom ons kry net na die lied, alle volke klap jylle hande juig tot eer van God, verhef jylle stem en roem sy naam, Goed, kom ons in het enige kan je laten klap op as je dat doet. en as jy wil opstaan, dan staan jy op, as dat jy op vergaaf is opgeneem het, kom ons sing, en ek en Ida wil graag van ons kant af sê, en ek sê dit ook namens die RGL, geliep is een baie, baie besonderse en geseende kerstjes, ongeacht die omstand hier, mag jy juist dit wat ons hier gelees het en gehoor het, mag jy dit in die kerstjes en in die kerstheid, rarig geniet, en wat ook al in jou lewe gebeur, dat jy sal weet, jy is sy naam, so kom ons sing, ek is aan, kom ons staan, Alle volke klap jylle hande, jy tot eer van God, verhef jou stem en roem sy naam in elke stad tot baarde, sink en sink en sink dat saam nog en prijs sy groote naam, want hy is hier met koning in die hemel en op baarde, sink en sink en sink dat saam nog en prijs sy groote naam, want die hemel koning sing Oh 
Ik is gestuurd. 